ഇൻകം ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ചില ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ടേംസുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലാസ് കൂടെ വാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇൻകം ടാക്സിലെ പ്രധാന ഡെഫിനിഷൻസുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വരുന്നത് എന്താണ് അസ് എസ് സി എന്നുള്ളതാണ് സെക്ഷൻ എന്താണ് ടു സബ് സെക്ഷൻ സെവൻ ആണ് വരുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിലെ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ സെവനിലാണ് അസ് എസ് സി എന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അസ് എസ് സി ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് ലാബിലിറ്റി ടു പേ എനി ടാക്സ് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ടാക്സ് കൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യതയുള്ള ആളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അസ് എസ് സി എന്ന് പറയാം അസ് എസ് സി മീൻസ് any person who has liability to pay any tax or any other sum of money under this act okay അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം അതായത് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം എന്തെങ്കിലും സം ഓഫ് മണി ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടക്കാൻ ബാധ്യതയുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അസ് എസ് സി എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ വെരി പേഴ്സൺ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഹൂം എനി പ്രൊസീഡ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ആക്ട് ഹാസ് ബീൻ ടേക്കൺ ഫോർ ദി അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ഇൻകം ഓർ ദി അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്രിഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഞ്ച് ബെനിഫിറ്റിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഫ്രിഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയറി എംപ്ലോയിക്ക് സാലറിയുടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റീസ് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയാം ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ഫുഡ് അങ്ങനെയുള്ള വരുന്നതാണ് ഫ്രിഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഓർ ഓഫ് ഇൻകം ഓഫ് എനി അതർ പേഴ്സൺ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് വിച്ച് ഹി ഈസ് അസസ്ബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ആളുകളുടെ ഇൻകത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് ദി ലോസ് സസ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ ഹിം ഓർ ഓർ ബൈ സച്ച് അതർ പേഴ്സൺ ഓർ ദി എമൗണ്ട് റീഫണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഹിം ഓർ ടു സച്ച് അതർ പേഴ്സൺ ഓക്കെ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ഇൻകത്തിൻ്റെ മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലുടെയും ഇൻകത്തിൻ്റെ മുകളിലോ ആരാണോ ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ ലാബിൾ ആകുന്നത് അത്തരം ആളുകളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അസ് എസ് സി എന്ന് പറയാം ദൻ സെക്കൻഡ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഹു ഈസ് ഡീംഡ് ടു ബി ആൻ അസ് എസ് സി അണ്ടർ എനി പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് എവറി പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ഡീംഡ് ടു ബി ആൻ അസ് എസ് സി അസ് എസ് സി അല്ല ആവശ്യമെങ്കിൽ അസ് എസ് സി ആയിട്ടാണ് അയാൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഡീംഡ് ടു ബി അസ് എസ് സി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നെക്സ്റ്റ് പറയാം ദൻ നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ വരുന്നത് എവറി പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ഡീംഡ് ടു ബി ആൻ അസ് എസ് സി ഇൻ ഡീഫോൾട്ട് അണ്ടർ എനി പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസ് എസ് സി ഇൻ ഡീഫോൾട്ട് ആവുക ആരാണ് അസ് എസ് സി ഇൻ ഡീഫോൾട്ട് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ അസ് എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർമ്മിക്കുക അസ് എസ് സി ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് ലാബിലിറ്റി ടു പേ എനി ടാക്സ് ഓർ എനി അതർ സം ഓഫ് മണി അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് ഓക്കെ ഡീംഡ് അസ് എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് അസ് എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ഡീംഡ് ടു ബി ആൻ അസ് എസ് സി ഇൻക്ലൂഡ്സ് ലീഗൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓർ ഏജന്റ് ഓർ നോൺ ഏജന്റ് ഓഫ് എ നോൺ റെസിഡന്റ് ഗാർഡിയൻ ഓർ മാനേജർ ഓഫ് എൻ ഇൻഫാൻഡ് ഓർ ലുനാറ്റിക്സ് ഓർ ട്രസ്റ്റീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് അതായത് ഒരാൾ ഡീംഡ് ടു ബി ആൻ അസ് എസ് സി ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് അയാൾ ലീഗൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആകുന്നു ഒരാളുടെ ലീഗൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏജന്റ് ഓഫ് നോൺ റെസിഡന്റ് ആണ് ഒരു നോൺ റെസിഡന്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ റെസിഡന്റ് അല്ല നോൺ റെസിഡന്റ് ആയ ഒരാളുടെ ഏജന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡിയൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനേജർ ഓഫ് ഇൻഫാൻഡ് ആണ് ഒരു ഇൻഫാൻഡിന്റെ മാനേജർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലുനാറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റീസ് ഒക്കെ ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന കേസിലാണ് ഡീംഡ് അസ് എസ് സി എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് അസ് എസ് സി എന്ന് ഒരാൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഡീംഡ് അസ് എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ലാബിൾ ടു പേ ടാക്സ് നോട്ട് ഓൺ ഹിസ് ഇൻകം ഓക്കെ അയാളുടെ ഇൻകത്തിലല്ല എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ടാക്സ് അടക്കേണ്ടത് ബട്ട് ഓൺ ദി ഇൻകം അക്രൂഡ് ടു അതേഴ്സ് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അക്രൂവ് ചെയ്തത് ഇൻകത്തിൽ നിന്നാണ് ടാക്സ് അടക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അയാളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡീംഡ്
ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാളെ നമുക്ക് അസസി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറയാം അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എംപ്ലോയർ ഒരു എംപ്ലോയർ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ സാലറിയിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്തു ടാക്സ് പിടിച്ചു എന്നിട്ട് ഈ ടാക്സ് എന്ത് ചെയ്തില്ല ഈ എംപ്ലോയി ഗവൺമെൻറ്റിന് പേ ചെയ്തില്ല ഓക്കെ അതായത് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിയുടെ സാലറിയിൽ നിന്നും ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തു അതായത് ടാക്സ് പിൻവലിച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ എംപ്ലോയർ ഗവൺമെൻറ്റിന് ടാക്സ് അടക്കുന്നില്ല അത്തരത്തിൽ ഇവിടെ ഈ എംപ്ലോയർ എന്താണ് അസസി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് എ പേഴ്സൺ ഡീമഡ് ടു ബി ആൻ അസസി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് ഇഫ് ഹി ഫെയിൽസ് ടു ഫുൾഫിൽ ഹിസ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓബ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ എംപ്ലോയർ ടാക്സ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടാക്സ് എന്ത് ചെയ്യണം ഗവൺമെൻറ്റിന് അടക്കേണ്ട ടാക്സ് ആണ് പക്ഷെ അത് അടച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അയാൾ എന്തറിയപ്പെടും അസസി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് അറിയപ്പെടും നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ടേമാണ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് അസസ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അതായത് അസസ്മെൻറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓഫ് എൻ അസസി ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി ഈസ് നോൺ ആസ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓഫ് എൻ അസസി ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ അസ് എസ് സി ഈസ് നോൺ ആസ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന മറ്റൊന്ന് എന്താണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ആണ് വരുന്നത് അതായത് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്നുള്ളത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ നെയിൻ പ്രകാരമാണ് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ നെയിൻ ആണ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൻ്റെ അതായത് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി പീരീഡ് ഓഫ് ട്വൽവ് മന്ത്സ് കമൻസിങ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ഏപ്രിൽ എവറി ഇയർ എല്ലാ വർഷവും ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ആരംഭിച്ചിട്ട് ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ആൻഡ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മാർച്ചിന് അവസാനിക്കുന്ന വർഷത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇവിടെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പീരീഡ് ഓഫ് ട്വൽവ് മന്ത്സ് കമൻസിങ് ഓൺ ദി ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ഏപ്രിൽ എവരി ഇയർ ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ആൻഡ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിനെ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ഇൻകം ഓഫ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ഈസ് അസസ്ഡ് ഓക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ഇൻകം ഓഫ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ഈസ് അസസ്ഡ് അതായത് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ഇൻകത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള അതിൻ്റെ ടാക്സ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻകം അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ടാക്സ് ലാബിലിറ്റിയും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നിലവിൽ ഈ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ ആണ് വരുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂണിന് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏത് മാസമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏപ്രിൽ മാസമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇത് ഏത് വരെ വരും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് നിലവിലുള്ള അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് നിലവിലുള്ള അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ വരുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ടേമാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയർ സെക്ഷൻ ത്രീ ആണ് വരുന്നത് സെക്ഷൻ ത്രീയിലാണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീഡിങ് ദി അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന ഇയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പം തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് വരെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് നിലവിലുള്ള അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്തായിരിക്കും പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ മുതൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് വരെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഇവിടെ പ്രീവിയസ് 
രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിലുള്ള ഇൻകത്തിൻ്റെ ടാക്സ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇൻകം ടാക്സ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇൻകംസ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇൻകത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻകം ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ചില കേസിൽ ഇതിന് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് എക്സെപ്ഷൻസ് ടു ജനറൽ റൂൾ ഈ ഒരു റൂളിന് ചില എക്സെപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതിന് ആസിലറേറ്റഡ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്നും പറയും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ റൂളിന് എതിരായിട്ട് വരുന്ന കേസുകളാണ് അതിലൊന്നാമത്തത് ഇൻകം ഓഫ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഫ്രം ഷിപ്പിംഗ് ബിസിനസ് അതായത് ഒരു നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണ് അയാളുടെ ബിസിനസ് ഷിപ്പിംഗിലാണ് അയാളുടെ ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് ഷിപ്പിംഗ് ബിസിനസ് ആണ് നടക്കുന്നത് അത്തരം കേസിൽ അയാളുടെ ഇൻകത്തിൻ്റെ എപ്പോഴാണോ അയാൾക്ക് ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്നത് ആ വർഷം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അയാളിൽ നിന്നും ടാക്സ് ഈടാക്കും പ്രീവിയസ് ഇയറിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ എക്സെപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെത് പ്രസൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് ഈടാക്കുന്നത് പക്ഷേ ചില കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തും ഓക്കെ അതാണ് ഷിപ്പിംഗ് ബിസിനസ്സിൽ നോൺ റെസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഷിപ്പിംഗ് ബിസിനസ്സിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകത്തിന് മുകളിൽ ടാക്സ് ഈടാക്കുന്നത് ആ ഒരു വർഷം തന്നെ ഈടാക്കും സെക്ഷൻ വൺ സെവൻറ്റി ടു പ്രകാരം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് വരുന്നത് ഇൻകം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ലീവിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഒരാൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം കേസിൽ അയാളുടെ ഇൻകത്തിൻ്റെ മുകളിലും അയാൾ എപ്പോഴാണോ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്തത് ആ വർഷം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ടാക്സ് ഈടാക്കുന്നതാണ് സെക്ഷൻ വൺ സെവൻറ്റി ഫോർ പ്രകാരം ദൻ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ വരുന്നത് ഇൻകം ഓഫ് എ ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ ഓർ ബി ഒ ഐ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയും ഫോമഡ് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പേർപ്പസ് ഒരു പ്രത്യേക പേർപ്പസിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണോ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വലോ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു പക്ഷേ അത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേർപ്പസ് മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ടാക്സ് ഈടാക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഉള്ളത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ടാക്സ് ഈടാക്കും സെക്ഷൻ വൺ സെവൻറ്റി ഫോർ എ ആണ് വരുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തെ വരുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ടു അവോയ്ഡ് ടാക്സ് ഓക്കെ ചില വിരുദ്ധന്മാരുടെ ടാക്സ് വെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടാക്സ് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അത്തരം കേസിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അയാളിൽ നിന്നും ടാക്സ് ഈടാക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലുള്ളത് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിൽ അസസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ ബാധകമല്ല ദൻ നെക്സ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ വരുന്നത് ആൺ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ഒരു പ്രൊഫഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സോ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ അതിൽ നിന്നും ടാക്സ് ഈടാക്കും വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് പ്രകാരം ഓക്കെ ഇതാണ് പ്രീവിയസ് ഇയറും അതിൻ്റെ എക്സെപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ആസിലറേറ്റഡ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്നും ഇതിന് അറിയപ്പെടും ചിലപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ കോ ചോദിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ആർട്ടു മീൻ ബൈ ആക്സിലറേറ്റഡ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എക്സെപ്ഷൻസ് ടു ജനറൽ റൂളാണ് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ടേമാണ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി വൺ ആണ് വരുന്നത് പേഴ്സൺ ഇൻകം ടാക്സ് പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേഴ്സൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്ന പേഴ്സൺ അല്ല ഇൻകം ടാക്സിൽ പറയുന്ന പേഴ്സൺ ഓക്കെ ആരൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് അതിലൊന്നാമത്തത് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സാധാരണ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് എച്ച് യു എഫ് ആണ് എ എച്ച് യു എഫ് അതായത് ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി എന്ന് പറയും അതായത് ഹിന്ദു ലോ പ്രകാരം രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണ് ഒരു അസോസിയേഷനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എച്ച് യു എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ എ കമ്പനി ഒരു കമ്പനിയും എന്താണ് പേഴ്സൺ ആണ് ഇനി ഒരു ഫേമും എന്താണ് ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എ ഒ പി എന്ന് പറയും അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർ എ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അതായത് ബി ഒ ഐ എന്ന് പറയും അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ആരാണ് ലോക്കൽ അതോറിറ്റികൾ ലോക്കൽ അതോറിറ്റിക
or by any university or hospital or by electoral trust okay appo ivada endengilum voluntary aidulla contribution trust no hospital no anganeyakke kittunnadana income aayittaan treat cheynadu any salary allowances perquisites etc idokke namakku padikkanulla partikal aanu salary allowances perquisites okay then capital gain then winning from lotteries crossword puzzles races card games bettings ingane veruna karyangal okke okay any sum received from employees as contribution uh, to any pf adayathu provident fund lekulla contribution allengil other fund edengilum welfare association anganeyulla edengilum fund gal then any sum received under key man insurance policy allengil key man insurance policy aayittu endengilum endu kittittundengil റിസീപ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കീ മാൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേറെ ആളുടെ ബെനിഫിറ്റിനും വേണ്ടി എന്ത് കൊടുക്കുന്നു പോളിസി എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കീ മാൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് ടേക്കൺ ഓൺ ദി ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് അനദർ പേഴ്സൺ ഈസ് നോൺ ആസ് കീ മാൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഇപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ ബെനിഫിറ്റിനും വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എംപ്ലോയിയുടെ ബെനിഫിറ്റിനും വേണ്ടിയിട്ട് എംപ്ലോയ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് കീ മാൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടേം ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ബി സബ് സെക്ഷൻ ഫൈവ് അതായത് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ടോട്ടൽ ഇൻകം ആണ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ടഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദി പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ പ്രകാരം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ ഇൻകം ആണ് ബിഫോർ മേക്കിംഗ് എനി ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി ടു എയ്റ്റി യു അതായത് എയ്റ്റി സി ടു എയ്റ്റി യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിഡക്ഷൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി അഗ്രഗേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സബിൾ ഇൻകം അതായത് മൊത്തം ഇൻകം ആണ് അണ്ടർ ഡിഫറെന്റ് ഹെഡ്സ് ദർ ആർ മെയിൻലി ഫൈവ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഇൻ ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് അഞ്ച് ഹെഡുകളാണ് വരുന്നത് അഞ്ച് ഹെഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ദെൻ മൂന്നാമത്തത് ഇൻകം ഫ്രം പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ഗെയിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് മറ്റൊന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിന് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് ഓക്കെ ഈ ഒരു അഞ്ച് സോഴ്സസിൽ നിന്നും നമ്മൾ മൊത്തം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിനെയാണ് ആ ഒരു അഗ്രഗേറ്റ് ടാക്സബിൾ ഇൻകത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബിഫോർ മേക്കിംഗ് എന്താണ് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി ടു എയ്റ്റി യു ഓക്കെ ഇത് ടോട്ടലി കണ്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എ ടി സി മുതൽ എ ടി യു വരെയുള്ള ഡിഡക്ഷൻസ് കുറയ്ക്കണം പക്ഷെ അങ്ങനെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഇനി ആ ഒരു എ ടി സി ടു എ ടി യു വരെയുള്ള ഡിഡക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ടോട്ടൽ ഇൻകം വരുന്നത് ടോട്ടൽ ഇൻകം മീൻസ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം മൈനസ് ഓൾ ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ഓക്കെ എയ്റ്റിയിൽ നിന്നുമുള്ള എല്ലാ ഡിഡക്ഷൻസും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയാം ജനറലി ടാക്സ് വാല്യൂ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓഫ് എൻ എസ് എസ് സി ഒരു എസ് എസ് സിയുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന്റെ മുകളിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന്റെ മുകളിലല്ല ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ടാക്സബിൾ ഇൻകം എന്നും അറിയപ്പെടും ഓക്കെ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന ടാക്സബിൾ ഇൻകം എന്നും ഇതിനെ അറിയപ്പെടും ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഇൻകം ഓൺ വിച്ച് ടാക്സ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻകം ഓൺ വിച്ച് ടാക്സ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ടാക്സബിൾ ഇൻകം അപ്പൊ ഇതാണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകവും ടോട്ടൽ ഇൻകവും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ടേം ആണ് മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് അതായത് ഒരു പേഴ്സണിൽ നിന്നും മാക്സിമം ആയിട്ട് എത്ര ടാക്സ് ഈടാക്കും പറ്റും അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ കേസിൽ മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ കേസിൽ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ ടാക്സും കൂടിയിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് മാത്രമാണ് അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സർചാർജ് അതായത് ചില കേസിൽ സർചാർജ് വരും സർചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ ദി ഹൈ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ് ആണ്
അതായത് കാഷ്വൽ ലിംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ നാച്ചർ ഓഫ് കാഷ്വൽ ഓർ നോൺ റിക്കറിംഗ് നാച്ചർ ആണ് സാധാരണ നമ്മുടെ വിന്നിങ് ഫ്രം ലോട്ടറി ക്രോസ് വേർഡ് ബസിൽസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന അതായത് അത് കിട്ടാനും കിട്ടാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന ഇംഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കാഷ്വൽ ലിംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ചില ബേസിക് ടേംസുകളെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സുമായി നമുക